Good day mga ka-farmates! Entro muna tayo mga ka-farmates ha! Ay! Marambol! Hello, hello mga ka-farmates! And welcome back to my channel po guys! Kumusta kayo? And andito na naman ako at magbibigay sa inyo ng konting infos at kaalaman sa goat breeding guys! Alam niyo ba mga ka-farmers na dapat nating pagtunan ng pansin ang pagpili ng ating mga goat breeders sa ating farm? Bakit? Kasi ang mga ganang breeders ang siyang magdidikta ng pagiging successful ng ating farm. Kumbaga sa amin mga ka-farmers, trash in, trash out. So, bale, pag nagpasok ka ng pangit na breed sa farm, ang ilalabas mo rin na breeds is mga pangit din at doon ka malulugi. Paano ba pumili ng mga ng breeder na kambing? Ops, ops, ops! Excited ka, no? Before yan, dapat muna nating malaman ang saktong edad ng isang kambing bago natin siya i-breed. Ang isang doe o isang babaeng kambing ay dapat nasa edad na 9 to 10 months bago siya i-breed. Bakit po, guys? Kasi ito yung time na well-developed na ang kanang reproductive organs at the same time, di na sila mahirapan sa future nilang pangalanak. Galing yan! Mga kaitigaya sa pagpili ng magandang dinosaur What? Ay, este, kambing pala Dapat maging mabusisi tayo sa pagpili ng ating do sa ating farm Paano mo sabi? Ay, guys, ang nangyari sa akin before sa pag-start ko pala ng goat racing Is nakabili ako ng mga kambing na may mga abnormalities So, nagsayal ako ng pera, time at effort sa mga kambing na yun Magandang kaitigaya sa pagpili ng breeder na inahing kambing so first mga ka-farmates is dapat nating tandaan na bibilhin nating breeder is kailangan malakas kumain, mataba at malaki. At syempre dapat nating i-check kung well developed ang kanilang mga mammary glands. Para i-check ito guys is dapat lang masahiin ng kanilang mga suso at tignan Galing kung wala itong mga bukol. At syempre guys dapat nyong tignan na ang tits niya at udders niya ay magkaparehas lang ng size. At syempre dapat guys, dapat walang spurs and grow outs ang kanilang mga teeth. So example po niyan, isipapakita ko nyo sa pictures. Ganyan ang dapat nating iwasan na bilhin ng mga goats guys. Kasi before nakabili kami ng, ng kambing. E, binenta sa amin, nabili namin ng mura, sobrang saya ko. Pero nag waste lang kami din ng time kasi nung nanganak siya, ayaw niya magpasuso. At nabili na kami ng mga gatas para sa kambing namin. So, uulitin ko sa inyo mga ka-farmates Sa pagpili ng dough, kailangan malakas silang kumain Malaki at mataba, well-developed ang mammary glands Pantay ang teats at mammary glands with no spurs and grow outs So, tapos ko na yung ma-explain sa inyo Ngayon guys, punta naman tayo sa pagpili natin na Pak naman po Paano ang tamang pagpili ng buck or bulugan? Tara mga ka-farmates at samahan nyo ako nang maituro ko sa inyo kung paano ang tamang pagpili ng isang buck na gagawin nating herd sire ng ating farm. Ano ang tamang edad upang mabreed na ang inyong buck? So mga ka-farmates, ang tamang edad para mabreed na inyong buck ay nasa 1 year old above na. Bakit guys? Kasi ito yung time na mas maganda yung quality ng kanang similia at the same time well developed na rin ang kanang reproductive organs. At sa ganitong edad, kaya na ng buck natin na sampahan ang 25 na inahing kambing. So hindi na natin need guys o mga ka-farmates ng dalawang buck o atlong buck o ilan pang buck. Ang need lang natin ay isang buck para sa 25 na inahing kambing. Ang ating back criteria naman guys, is dapat yung back natin ay may good skeletal structures with no abnormalities. Secondly, dapat pantay ang mga itog nito. And third, dapat malaki ang katawan at disakitin. At ang last but not the least, dapat is sexually aggressive yung inyong bibilhin na back mga ka-farmates. At ngayong na-share ko na sa inyo ang tamang proseso sa pagpili natin ng goat breeders, pag-usapan naman natin ang mga dapat natin gawin before tayo na mag-breed ng mga kambing. Mga proseso bago tayo mag-breed ng kambing mga ka-farmates. Dapat siguraduhin natin na deworm na ang ating mga kambing bago natin sila i-breed. Itatampok ko po yan sa next video ko mga ka-farmates. 
practice po namin sa Enchanted Farm Fields mga ka-farmates is ganito po. Inihiwalay namin yung back namin sa aming mga dos para may record po kami kung kailan sila nasampahan at kailan sila manganak. Importante po mga ka-farmates na mag-track tayo ng records natin kung kailan sampahan yung kambing natin lalo na po sa mga dos natin na first time pa lang manganak. Mga sinyalis na naglalandi na yung mga kambing natin. Number one is, ito ay sobrang maingay at di mapakali. Ikalawang sinyalis na dapat nating bantayan, swollen ang kanyang vulva o namamaga ang kanyang ari. Kafirmates is may lumalabas na mucus discharge sa kanyang reproductive organ. Matapos ang panang ating mga kambing kafirmates, dapat nating bantayan from day 1 to day 18 hanggang day 21 kung hindi ito maglalandi ulit. Pag hindi na ito naglandi ulit is meaning successful yung breeding natin ng ating mga goats. Hope na gustuhan nyo po ang aking video mga ka-farmates and sa hindi pa po nakasubscribe consider subscribing po mga ka-farmates and leave a comment and like po and nga pala shout out po sa ating mga viewers and subscribers po na sina Ramers si Sir Wilmar Siares Si Sir Virgilio Rala Jr. Si Sir Junay Cadolasi. Si Ma'am Naima Asim from Kuwait. At si Ma'am Dina F. At si Mary Aldiona po. Maraming salamat mga ka-farmates. And see you on our next videos po. Ingat po kayo. Nga pala mga ka-farmates. Comment naman kayo kung anong gusto nyong topic next time. Salamat.